Ortağın Çocukların bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Ömer. Mesela son yıllarda şöyle bir olay gelişti. Daha çok karma dövüş sanatları bu MMA dediğimiz dövüş stili ün kazandı. Boks biraz daha böyle selebritilerin işi oldu. Artık birisi birisine sen adam mısın lan falan ya da böyle meydan okuyacağı zaman boks ringine davet ediyor. Bu akımı başlatan bildiğim kadarıyla hani Logan Paul diye bir YouTuber var bir de KSI Aynen. diye bir YouTuber var. Bunlar araları da çok sağlam iki dövüş falan gerçekleştirdi. Hani tamam bayağı çocuklar uğraşmış hani şey yapmış ama tabii ki de profesyonellere bayağı hani o insan hakaret olduğunu falan düşündü. Çünkü bu herifler milyon dolar cuk kalıyor. Hayatını vermiş bir adam. Bu ücretin onda birini falan bile alamıyor. Bundan sonra şimdi bir de şey çıkmıştı en son zamanlarda. YouTube vs. TikTok boksu. Bir de TikTok'tan işte 4-5 kişi seçmişler. YouTube'dan 4-5 kişi seçmişler. Kapıştırıyorlar falan ama olay yerlerde seviye. Hani yumruk atmayı bile beceremeyen adamlar. Bu durumu öncelikle hani nasıl görüyorsun ve bu spora bir leke midir? İlk önce YouTube TikTok'a tek atar. Onu bir baştan söyleyeyim. Doğru. YouTuber çocukların hepsi 30 yaşına dayamış. Aynen. TikTokçular çok genç. Çok aşırı spor geçmişleri olsa da hani YouTube'cular kadar uzun süre para ve refahın içinde yaşayıp bu işe hardcore yatırım yapabilecek durumda değiller. Bence boks açısından konuşursak bu boks için mükemmel bir şey dünya çapında. Abi en son izlediğimiz adam akıllı boks maçı neydi? Benim hatırladığım kadarıyla 2010'ların başlarına kadar falan Türkiye'de bir ara tekrar popülerdi boks. Zaten Amerika'da 90'lardan sonra popülerliğini kaybetmiş bir spor. Bak hatta kurucularını sevmesem de Van Forti Jornos'un bir tane boks belgeseli var kısa aslında. Orayı izlerseniz özellikle Türkiye'de ve dünyada boksun ne halde olduğunu görürsünüz. İzlenme olarak ölmüş bir spor. Ve gerçekten o kadar uzun emek verdiğin zaman çıkartabildiğin maksimum eğlence süresi çok kısıtlı. Mesela futbolda öyle değil abi. Futbolda idmanını yaparsın. Sen bir futbolcuyu al 18 yaşında 35-36 yaşına kadar 17 yıl boyunca senede ligde minimum 30-35 maç sana eğlence çıkartabilecek bir adam. Boksör öyle değil. Kariyeri daha kısa. Prime'ı yani en iyi olduğu yıllar daha kısa ve genel olarak sporun takipçisi daha az, geliri daha az. Tabii ki böyle yüksek profilli insanların spora gelmesi spora bir leke değildir. Bir kere KSI gayet iyi tokatladı. Onun üzerine Logan Paul vs. Mayweather maçını hatırlıyorum. Floyd Mayweather şu an en iyi zamanlarında olmayabilir. 44 yaşında yanlış hatırlamıyorsam. Ama o maçı abi bir izle. Logan Paul hani maçtan önce de konuşurken zamanımızın en iyi boksörüne karşı dövüşeceğim, ringe çıkacağım. Bu başarıyı elde edebilmek benim için çok önemli falan filan diyor. İnanılmaz saygılı ve maçtaki istatistiklere baktığında Logan Paul 400 tane falan yumruk sallamış. Bayağı kondisyon gerektiren bir olaydan bahsediyoruz. Hani gayet çalışılmış bir iş. Bu 400 yumruktan yaklaşık %15-20'si isabetli olmuş. Maçın başında hatta Mayweather şaşırıyor. Logan Paul direkt böyle fuck it bro deyip saldırıyor. Anladın mı? Hani hiç karşısında Floyd Mayweather var bilmem ne falan. Hani Manny Pacquiao maçındaki Mayweather'ı görmüyoruz orada. Yarısı kadar yumruk atmış Logan Paul'un ama %50'si isabetli. O da hani profesyonel bir boksör. Yani düşün bu adam çağımızın en iyi boksörü. Bir ara SmackDown'da Big Show'la falan kapışıyordu. Yani 18 arkadaşıyla beraber. Chris Jericho ve Big Show'a karşı falan çıkıyordu. Yani sporun zaten maddi olarak gelirini kesinlikle yükselten bir olay. E, YouTuber boksörlerden bu spora saygı duyarak gelenler mesela KSI, Logan Paul falan gayet başarılı. Adamlar hayvan gibi idmanını yapıyor. Bir boksör gibi. Bu spora geç başlamalarına rağmen spor geçmişlerinden dolayı da hani Her şeyini veriyor adamlar başarılı. yani. Aynen. Diğer boksörler abi başka imkanları olmadığı için veya bu spora erken başladıkları için onları saygısız olarak görüyor olabilirler ama tamamen alakası yok. Sporun prestijini arttırdılar. Hiçbir boksör bir maça çıktığı için yeni 10 milyon, 15 milyon izleyici boks sporuna kazandıramaz. Bak KSI'nin 18 milyon abonesi var. 18 milyon abonenin çoğu genç insanlar hani bu sidemen falan yan kanallar harici kendi kanalının 18 milyon abonesi var. O adam maça çıktığı zaman sana 10 milyon yeni hiç boks izlememiş adam. Hani YouTube'da tekrar izlemeler falan hariç canlı olarak minimum 10 milyon adam getiriyor. Senin sporuna 10 milyon adam getirecek senin boksörün yok. Kim var abi? Şu an MMA izleniyor. Neden? Karakterlerden dolayı. Bak mesela Müslüman dünyasına Khabib hitap etti. Conor McGregor ana kötüsü zaten sporun. Bir de adamlar sattırıyor. Mesela bak bu profesyonel boksörlerin çekememesinin sebebi de şu. Şöyle bir sistem var ya. Pay per view yani öde ve izle. O gece izlemek için o event'i Fatura satın alıyorsun. Yansıtıyorsun kısaca. Bu da dövüçlere verecek parayı ve oradaki hani organizatörlerin kazandığı para buradan sağlanıyor. Paranın %90'ı falan. Logan Paul yaklaşık 20-30 milyon dolar civarı bir para kazanmıştı. Mayweather 100 milyon dolara yakın ya da o civarlarda bir para kazanmıştı. Bu arada Logan Paul'a mesela bayağı dalga geçiyorlar ama Türkiye'ye gelse Logan Paul burada boksörüm diyen kaç kişiyi dağıtır? Bir de daha da garip olan bir şey var. Bu Logan Paul 
Paul'un küçük kardeşi. Bunlar zaten galiba Disney Channel'da falan oynayan tipler bu ikisi de bu Paul kardeşi. Ama bu küçük kardeşi Jake Paul. 1-2 yaş küçük galiba Logan'da. O bu boks işini daha da ciddiye alıyor. En son hani eski UFC'de dövüşçü emekli olan Ben Askren'le dövüştü. Yani yaklaşık 1-1,5 dakika içinde nakalt etti ve şu anda eski UFC şampiyonuyla dövüşecek. Hani bu çocuklar biraz nasıl desem sanrılı çocuklar açıkçası. Böyle biraz gerçeklikten kopmuş çocuklar. Yani sonuçta profesyonel boksörle dövüşmüyor adamlar. Hani biraz daha böyle ilgi çekebilecek. Hani çünkü herkes şey diyor. Git gerçek boksörle dövüş lan falan. Niye gidiyorsun? MMA'ci adamla dövüşüyorsun. Güreşçi adamla dövüşüyorsun falan. Hani millet biraz bundan dolayı sinir oluyor. Ama herkes gidiyor gecenin sonunda pay per view'u satın alıyor. Adam mesela bir gecede yaklaşık 70 milyon dolar para kaldırdı. Bunu kimse yapamıyor kolay kolay. Kesinlikle. Çünkü bak gerçek bir boksörle dövüştüğü zaman dayağını yer. Patates olacak direkt. Ne spora katkısı olacak ne izlenmeye katkısı olacak. Çünkü gerçek bir boksör dedikleri insan şu an eski bir şampiyonluğu vesaire bir bilinmişliği yok. Ondan dolayı boks dünyasını hitap etmeyen çok bir adam. Tamam mı? Hani hardcore takipçileri kariyerinin başında bu adamı fark edip izliyordur. 10 bin kişi. Ama eski bir UFC şampiyonunun dövüşünü milyonlarca kişi izleyebilir. YouTube dünyasını zaten diğer çocuklar getiriyor. Sporun genel olarak etkisine baktığın zaman 3-5 tane böyle götü kalkık abi biz bu işin duayeniyiz diyen tipin lafı harici baktığında gerçekten hani spora inanılmaz faydalı bir olay. Ya bu adamlar çünkü hani çıkıp futbolcu olamaz, basketçi olamaz. Artık o altyapıdan geçmişler. Kendi aralarında boks yapmaları falan ben bunu tamamen destekliyorum. Çünkü dövüş sporlarının inanılmaz ilgiyi de arttıracaktır bu. Özellikle boks yani gerçekten gelir kazanması çok imkansıza yakın bir spordan bahsediyorsun. Yani gelir kazanmak için uzun yıllar boyunca dövüşüp kendine bir isim yapman lazım. Veya hani gerçekten büyük bir ismi indirmen lazım. Bak Logan Paul mesela hani şu an high level eski bir boksör yani yüksek seviyede boks yapmış zamanında bir adamı indirdiği zaman sen bir de izlenmeleri gör. Ciddiye alındığı zamanı gör. Adamlar çıkıp orada TikTok falan çekmiyor veya maçtan önce selfie çekmiyor. Zil çaldığı anda amatör boksörler olsalar dahi adamlar her şeyini veriyor ve spora tamamen faydalı. O sporu tekrar canlandırdılar. Bu çocukların zaten bu kadar büyük gelirler sağlayamayacağına inansalar organizatörler zaten bu dövüşleri ayarlamaz. Herkese faydalı oluyor. Bak şu an 10 yaşında mesela bu Jake Paul Logan Paul izleyen bir çocuk onun o ringe çıktığını gördükten sonra belki bu spora başlayacak. Ama işte 10 yaşındaki çocuk belki bundan 15-20 yıl sonranın şampiyonu. Ama hiçbir potansiyeli açmazsa veya hiçbir şekilde bu sporla bir şekilde tanışmazsa biz bunu bilemeyiz. Bak bununla ilgili bir hikaye anlatacağım sana. Boksla alakalı değil ama Amerika'da üniversiteye giriş sınavlarında da SAT. 1600 üzerinden bir puan sistemi var. Çocuğun teki var abi tamam mı? Bu SAT'yi istediğin senede alabiliyorsun. Bir kere alıyorsun. İster 9'da al, ister 10'da al, ister 11. sınıfta al. O puan geçerli. Tek bir sınav. Çocuğun teki var abi. Şu an çok ünlü bir Amerika'da mağaza zinciri sahibi bu adam. Çocukluğundayken böyle 10. sınıftayken çok fazla iyi insanla takılmaz, etmez böyle. Zaten çok başarılı olmayacağım. SAT'yi erkenden alayım da aradan çıksın diye alıyor. Ondan sonra abi sonuç bir geliyor. 1480 puan yapmış 1600 üzerinden. Çocuk da şaşırıyor. Annesi falan da şaşırıyor. Demek ki diyor ben zekiyim. Ondan sonra son senesinde derslere gidiyor. Eskiden takıldığı insanlarla takılmayı bırakıyor. Üniversiteye gidiyor ve çok ünlü bir Amerika'da çok ünlü. Bir mağaza zinciri başlatıyor bu adam. Adamın hikayesi bu. Bir gün zeki olduğunu fark ediyor. 12 yıl sonra eve bir mektup geliyor abi. SAT'ye girdiği sene puanı yanlış açıklanan 13 kişiden biriymiş bu çocuk Oo. tamam mı? Asıl puanı 740'mış. Ben diyor 1480 puan aldığımda hayatım değişmedi diyor. Ben 1480 puan almış gibi davrandığımda hayatım değişti. Yani bu adam baktığın zaman aslında YGS'de yanlışlıkla 4000. yapılmış bir 400 bininci. Ama o adam 4000. olduğuna inanarak hayatını yaşadığı için kendi potansiyelini tavanladı. Bu geleceğin atıyorum boksörlerin, dövüşçülerini belki yanlışlıkla bu organizasyonlar sayesinde sporla tanıştıracağız. İnsanlar hiç uzun vadeli düşünmüyor, büyük resmi görmüyorlar. O zaman ben de şöyle ilk kez teklifle geleyim. Herhangi bir podcaster'ı 6 roundluk ringe davet ediyorum ben. YouTube kanalımızda da yayınlayacağız. Bir YouTuber ya da podcaster varsa bizimle irtibata geçebilir ve böyle bir gösteri maçı düzenleyebiliriz. Sen burada benim second'ım olacaksın büyük ihtimalle ayağından dolayı. Yani ringde ben olacağım için. Havlucum ben oluyorum. Aynen bana sormadan böyle bir karar verdiğin için teşekkürler. Ben de tam destekliyorum. Böyle bir şeyle ilgilenen olursa idman süresi verip birbirimize Eylül'den sonra böyle bir şey yapabiliriz. Ciddi bir tekliftir burada. O zaman ortanca çocukların bir bölümünün daha sonuna geldik. Ben Ömer. Ben Emre. Boksör olan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler.